Selamlar. Şu an neydi buranın adı? Sinselejo diye bir şehrin 30 km uzağındayım. Ya bilmiyorum küçük bir kasabadayım şu an. Yani şu an olduğum yeri şöyle anlatayım arkadaşlar. Eğer ki şu motorlunun olduğu tarafa doğru gidersem 30 km sonra Karayip kıyılarına varıyorum. Ama bu tarafa doğru gidersem iç kısma gidiyorum. İç kısımdan doğru yukarıya çıkıp da Karayip kıyılarına varıyorum. Ben iç kısımdan doğru gideceğim. Çünkü dönerken bu taraftan doğru döneceğim. Böyle bir yerdeyim. Hava çok sıcak. Şu an saat öğlen biri çeyrek geçiyor. Çok sıcak. Ben 2 saattir bisiklet sürmüyorum. Şimdi gidiyoruz ama. Hadi bakalım. Sinse mi? Sinje mi? Öyle bir yere gidiyoruz. Sinje olamaz. J yok İspanyolcada. H diyorlar J'ye. Haydi gidelim. Si, soy de Turquía. ¿Dónde? Turquía. Turco, soy de Turco. ¿Hay una basura? Sí. ¿Qué es esta? Eso es cazabe. ¿Pero qué? Eh... Eh, soy de yuca. ¿Yuca? Sí. ¿Cuánto vale? Dos mil. Oh. ¿Hay algo para mil? Para Por mil, mil, sí. ¿Qué hay? Está esto. Está esto. ¿Qué es esto? Diabolín. ¿Yuca sí. también? Sí, ya sé yuca, pero más ¿Pero preparado. dulce o...? Salado. Le voy a para que la pruebe. Ok. Mmm. <risa> Me gusta. <risa> <risa> Me gusta. <risa> Con eso usted recarga. Toma agua y fuera. <risa> sí. Bakın buranın ineklere falan da bir değişik. Kulaklarına bakın. Kocaman. Merhaba. Korkaklar birazcık. Umarım sadece korkaktırlar, saldırgan değillerler. Değillermiş. Şu an Sinse diye bir kasabadayım. Kasabalar genelde hep aynı. Ortada bir kilise, meydanda. Şuradan döneyim. Bu tarafta da bir meydan var. Kimse yok yine sokaklarda. Yani çok az insan var. Kasaba zaten ne olacak. Burada kalmayacağım ama saat 3.30 oldu. Çıkacağım buranın biraz daha dışında kalacağım. Bir saat daha, bir, daha, bir buçuk, iki saate yakın bisiklet sürebilirim daha. Öğleden sürmedim çünkü. Buranın dışında bir yerde kuracağım çünkü devam edeceğim. Yarın da devam edeceğim. Gidiyorum onun için. Normal bir kasaba. Kiliseli miliseli. Başladık yine kötü yollara. Buenas. Yani bu... Ay, kapat geliyorsun. Ya beni gören şey diyor. Ne işim var burada? Çok uzak burası diyor. Şu an gerçekten turist. Hiç gelmeyen bir yerdeyim. Ben dur küçücük köpek sınavı. Kimse yok etrafta. Hiçbir şey yok. Tam kasta uğranacak bir yer yani. Hmm. 
elimde götürüyorum. İndim bisikletten. Baksanıza. Yani sadece bisikletin üstündeki ağırlık ve bisikletin kendi ağırlığı şu izi bırakıyor. Bir de üstüne 80 kilo ben binince tamamen çöküyor. Toprağın içine bisiklet. Hiç gidilmiyor. Şu yokuş elimde çıkaracağım. Okay. Por ahí tengo unas casas más adelante, más adelante son unas casas. Okay. Entonces hay hay casas. Okay, perfecto. Okay. El trangueti, entonces no quiere porque aquí pasa una cosa que un tipo de una moto. Okay. Y la moto la roba. Okay. Okay. Okay. okay gracias, señor. Sí. Chao. Bakın bambu sanırım şunlar. Böyle bir tomar yapıp ağacın önüne koymuşlar. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Ağaçların önüne koymuşlar daha doğrusu. Bütün ağaçlar öyle. Allah burada da bilmiyorum nasıl bulacağız kalacak yer. Evler falan hep bir değişik insanlar falan. Bir değişikler yani. Değişti şu an. Tamamen değişti her şey. Böyle biraz sanki böyle şey andırıyor. Meksika filmlerdeki o Meksika'yı falan andırıyor. Bilmiyorum bakalım. Neler olacak? Güneş ne kadar güzel batıyor. Bakar mısınız rengine? Vay çok güzel. Böyle bir yer buldum kendime. Şu arkada bir çiftlik var. O çiftliğin ahırının yanına kurumama izin verdiler. Güneş ne güzel batıyor. Git. Yattı zaten bitti de. Yani bu, bugün çok zor buldum kalacak yer. Gerçekten 6-7 yere sordum. Hiçbirisi de o, hep, hepsi de olmaz dedi. Yani, olmaz dediler. Evet, olur demek zorunda da değiller zaten. Ama zordu yani sonuç olarak. Şu arkada havlayan köpeğe o kadar uyuz oldum ki. Yani gerçi bir sürü köpek havlıyor. Ben yemek yapmadım sırf şunlar yüzünden. Pilav yapmadım. Tomalıklı salata yaptım da onu yiyorum. Şu sabah aldım. Kraker gibi şey oldum. Güzel bir şey bu. Galata. Yuka'dan yapıyorlarmış. Yuka'da patates gibi yerin altında yetişen bir şey sanırım. Emin değilim ama. Onun gibi doyurucu bir şey. Burada peynirli falan. Şu hayvana o kadar sinirliyim ki yani. ya Bir hayvan dün geceden beri hiç durmadan havlar mı ya? Sen ne sikim bir köpekmişsin ya. Sus lan! Uh. Günaydın. Güneş doğuyor yine saat 7. Uyuyamadım ki dün gece. Köpekler havlaya havlaya havlaya havlaya uyuyamadım dün gece. Geç yandım onun için birazcık. Çıldır o kadar falan bir topaldayım. Böyle bir yerde kaldım ben de. Çiftliğin içinde. Ya anlıyorum kardeşim tamam işte buralar senin alanın buraları koruyorsun falan ama. Yeter ve işte tam saatlerdir buradayız. Kaç saat oldu bir zarar vermiyorum işte. İnek abi, inek ne güzel hayvan baksana. Sesini çıkarıyor mu? Yatıyor orada. Gracias. Ciao. Quanto vale esta? Ah, ok, uno. De Turquía. Sí. ¿Dónde querida? 
¿Cómo? Ligerita, leche condensada. Sí. Ok, ¿no? Vale, sí. ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Cuántos meses hemos esperando a ¿Por qué hay mucho militar? ¿Normal? ¿Normal? Sí. ¿Siempre? Mira la moto en esto. Esto es la moto, compré esa moto vieja y... Es interesante. Vieja y más lo que... Gracias, chao. Chao. Mi hermanazo, buenas. ¿De dónde viene? De Cincelejo. De Cincelejo. Allá yo vine de Cincelejo. Yo quedé un finca, una finca allá. ¿Se está quedando en una finca? Sí, y yo vine acá por desayunar. ¿De dónde es usted? De Turquía. ¿De Turquía? Sí. ¿Y qué lleva ahí en esas en esa maletas? Si es? ¿Cómo? ¿Qué llevan las maletas? Esas? Están comidas. ¿Comidas? electrónicos cosas sí. y andan en así para todos lados sí de medellín de medellín vino sí cuánto de hecho de medellín 10 días 10 días sí me voy a santa marta a santa marta sí con la cicla sí sí espero sí <risa> ¿Usted qué se dedica en Turquía? ¿A qué se dedica usted en Turquía? ¿Cómo? ¿Qué trabajo? Sí. Yo estudié cine y después yo trabajé por las novelas turcas. Ya. Y después yo fui así militar porque en Turquía también los hombres tienen que ir militar. Sí, sí. Sí, sí. sí. ¿Cuál es el idioma allá en Turquía? ¿Cuál es el idioma ese de los turcos? Turco. El turco. Sí. Turco. Y acá, ¿por qué hay mucho como policía militar ya es no, peligroso? Nosotros somos, nosotros somos soldados ya. No, lo que pasa es que, tú sabes que por el problema ese que, que ha habido acá, de, que había antes, pues, que uh -huh. todavía no se sabe bien de la FARC, el ELN, ah. nos toca uno estar pendiente ya. ¿Ahora todavía hay problemas, sí? No, no, no, no así que, que como antes, pero sí todavía sí. hay presencia, entonces toca, toca uh -huh. estar uno pendiente ya. Entiendo. Bonito, mi hermano, bien. Sí, gracias. Chao. Buenos días. Buenos días. Y ustedes son locos, están muy. Oye, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo? ¿Tiene hijos? No. Esposa también, no tengo nada. ¿No tiene esposa? Súper libre. Pero, eh, eh, trabaja y cuando trabaja sale a la camioneta. Sí. Oh, de apoyo. Y ahí. Oh, de usted es loco. Hola, oh, Toño, de Turquía viene este tipo. De Turquía. De otro país. Tú estás para allá para los árabes, como quien dice. Viene caminando, conociendo. ¿no? Oh, sí. Le digo que, que el chivito lo vaya sacando de municipio en municipio lo que vayan necesitando, aunque lo atracan por ahí, si se descuida. No, no lo atracan. Depende, ¿Mm? pero que, que no ande en la noche. Porque si no ande en la noche, pues en el día no. So, no estoy andando noches, solo mañanas. En noches tengo que descansar. Oye, usted sí. también está, tiene vainas locas. Caminar por ahí, bueno, que le vaya bien, bien. Yo que lo sí. pasado, ese tipo no, es aquí, no y la ley, la ley, quiso, la ley quiso como pararlo y lo sorprendió usted. Sí. Pum, pum, pum, pum. 
Hola, buenas. ¿Hay agua en bolsa? Hay. Oye, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cien. Y... Diez. Pero este para, para comer. Claro. ¿Para dónde? Pero ¿cómo puedo comer? ¿Con qué? ¿O solo? Pero usted parte un pedazo de, de, de dos bolas de agua y fuera. Pero ¿Sí? da energía. Te da fuerza este para tirar ah. el pedal. A prueba las cajitas, pruébelo. Sí. Aliquillo. ¿Cuánto vale? 3.000, 3 batidos. Pero ¿cómo puedo guardar no, mm, no. en bolsa? Uh -huh. Claro. Ok, quiero. Como para Palejo. ¿Cómo? Para Palejo. Sí, a ah, Santa Marta. Para Santa Marta. Sí. <ríe> Yo vine de Medellín. <ríe> ¿Cuánto vale? ¿Eh? 500, ¿no? no pero de ahí. ¿Cuánto vale? Este. Este. Sí, dos, por favor. Gracias, señor. Vale. Sigara de Rey, Bibi Shay. Me chingo de chocados, mi quitar de peinero, ¿eh? ¿Qué es eso, ma? ¿Quién de dónde? Bu yol da hakikaten dandik bir yolmuş. Kötü bir yolmuş. Şimdi sana ortadan gidilmiyor. Şu köşelerden gideceğim. Arabanın lastiklerinin bastığı yerlerden gitmek gerekiyor. Oralar da Oralar göçmüş böyle oturmuş yani. Bu benim biraz önce aldığım Şeker kamışından yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ama içinde karanfil tadını falan da aldım. Neyse şundan biraz diyorum ki suyun içine koysam. Hayal ettiğim gibi de olmadı daha. Çok su lazım. Neyse bunu içerim ya. Daha sıcak su lazım. Mesir macunu gibi. Benim bir 17 kilometrelik yolum var. Bakın ben sabahtan beri, bugün zaten çok geç başladım ya günü. Ben sabahtan beri 20 kilometre yol gelmişim. Yani bu yolda sürmek normal yolda sürmek gibi değil. Biraz daha zor. Şimdi 17 kilometrelik daha bir yolum var. San Andres diye bir yer. Oraya kadar bir süreceğim bakalım ondan sonra da bakacağız. Ne olacak ne bitecek bu gece orada geçirebilirim. Çadırı kurduğum yer burası. Polis karakolunun yanı. Şimdi hiç gidip de çekmeyeyim adamları kullandırmıyorum bu kere. Bisikleti de İçeriye koyarsın dediler. Bak yine ben yapamayacağım bugün. Yani buralar, ben buraya gelmeden önce bana o bisiklet evindekilerin söyledikleri, işte Kolombiyalılara falan söyledikleri, hep söyledikleri şey, bu bölge Kolombiyanın en tehlikeli bölgesi arkadaşlar. Yani birçok kişinin dediği Cartagena diye bir şehir var. 
Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, estoy cocinando. Cartagena diye bir şehir var. Kolombiya'nın en tehlikeli şehri diyorlar orası için. Ne kadar doğrudur bilmem. <gülüyor> tehlikeli bir bölgedeyiz yani. Onu soruyorum buradakiler rahat burası ya falan diyorlar. Şimdi iki son ne yapayım. Yine döktürdüm. Bu sefer pilavın içine yeşil mercimekle koydum. Buralarda çok yılan varmış. Dün gece polisler dedi dikkat et burada kırmızı bir yalan gördük geçen de sokarsın ölürsün dediler. Ben de dedim ki ben geçen de bir yılan gördüm kocaman da dedim. Dedi, büyük yılanlar var dedi mezarlığın orada var dediler. Büyük. Lattan köpekler büyük değiller yani havla hep havla hep susuyorlar. İşte şimdi ben bunu niye anlattım size bu yılan hikayesini? Ben tuvaletimi yapacağım şuralara bir yerlere. Anladınız mı? Birazcık korkuyorum. Bambam. Çok iyiymiş ya. Hola, buenas. Buenas. Amigo, una más, por favor. Esto muy bien, me gusta. Sí. Mm. Otra, por favor. Otra. Mm -hmm. generalmente no están con queso, mucho queso, pero esta hay mucho queso. Sí. <laughs> Córdoba, se llama Córdoba Bolívar. Ajá. Pueblo este. Sí, sí, lo sé. Ne buldum restoranın dışında? ¿Cómo? ¿Ah, sí? <gülüyor> Çalar dikkat et ya. ¿Cómo se llama? Frijolito. Frijolito. <gülüyor> Frijolito. <gülüyor> yol düzeldi sonunda. Böyleymiş gideceğim yere kadar. Ben bugün yol kötü zannediyordum. Plato diye bir şehre gitmek istiyordum onun için. Kasabaya. Görece daha büyük diğer kasabalardan. Akşama kadar bisiklet sürerim. Akşam da orada bir ucuza bir Hotel, hostel bir şey bulurum. Bir bisikletimi temizlerim, duşumu alırım, kirlilerimi yıkarım. Yarın da yola çıkarım. Bir 3-4 günde öyle giderim. Gibi bir planım vardı. Ama şu an saat 11. Bana diyorlar ki 40 dakika içinde gidersin. Yerli insanlara pek güven olmuyor. Bilmiyorlar yani. Ben bir saat diyorum onun için. Bir saat sonra orada olsam 12. Vallahi gideceğim kendime bir otel bulacağım ucuza. Hep böyle akşam git bir yere çödürü kuracak yer bul. İşte yemek yap falan hiç vakit olmuyor. Burayı birazcık gezeyim. Şu çöplerin pisliğine bakın. Şuraya bakın. Huy. Her yer çöp. Çok enteresan. Ha. Neyse işte gideceğim. Bugün orada rahat rahat takılacağım. Şu an bir yemek aldım. Bu yemeğin fiyatı 5000. Oo, Bu yemeğin fiyatı 5000 peso. Tavuk, işte çorba, et çorbası bu yine. Etli bir çorba. Çok güzel, çok güzel, çok sevdim bu işi. Ya ben böyle ucuza yemek yiyorum da 
düşünüyorum yani bunlar ne kadar nasıl bu kadar ucuza mal ediyorlar bunu çünkü bir buçuk dolar çorba çorbanın içinde et var tavuk işte salata pilav zartzurt birincisi tahminimce evlerinin bahçesi ve vergi vermiyorlar sanırım vergi denetimi çok iyi değil ikincisi de hijyen yok Ucuz yemek yiyince hijyen aramayacak. Sen hep şey muhabbeti vardır ya. Acaba çişini yaptıktan sonra ellerini yıkıyor mu? Yani şöyle düşüneceksin. Umarım çişini tencerenin içine yapmıyordur. Diye düşüneceksin. Kendini en kötüsünü hazırlayacaksın. O zaman yani yemekler lezzetsiz değil. Ya süper lezzetli de değil. Normal yemek yenmeyecek gibi değiller yani. Burası Rio Magdanela. Eee... Magdanela Nehri yani. Bu nehir ta şuralardan bir yerlerden başlıyor. Belki de ta değildir. Ama ta böyle devam ediyor. Ta Karayip kıyısına kadar devam ediyor. Şu anda onun üstündeki bir köprü değil. Bayağı da büyük bir köprü. Ya şuradan başladı. Böyle gidiyor. Bak kan öyle gidiyor bire. Uh. Çok sıcak hava. Ben şuradaydım biraz önce. Yemeği şurada yedim. Gideceğim yerde şura plato. Hadi bakalım gidelim. Ben odama yerleştim. Daha saat akşam. 7.30 oldu. Bakkala gittim. Alışveriş yaptım. Kıyafetlerimi yıkadım. Şu an ne kuracaklar? Bunu kapatalım bir de. Şimdi sesli sıkıntı yaratır. Bu tepede çok hızlı dönüyor. Bir de hava sıcak ya. Hemen kuruyorlar. Banyo yaptım. Bisikletimi yıkayacağım. Ben hatta gittim benzinli ya. Benzinlikten benzin aldım. Yani bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldik. Bir kere dışarıya çıktım ben. İşte hem bu alışverişleri yaptım hem de benzinliğe gittim. Şimdi size buraları geceye göstermek istiyorum. Ama gerçekten çok turistim dışarıda. Hani net belli. Şöyle söyleyeyim. Beni hep Arjantinli'ye falan benzetiyorlar ama Arjant Arjantinli de turist burada. Hani bambaşka bir kültür gerçekten. Yani Kolombiyalılara göre bile başka bir kültür. Ee, kuzeye gittikçe yani nasıl söyleyeyim? Ku güneyine göre işte Pasto'ya göre çok bambaşka bir kültür. Kali'ye göre bambaşka bir kültür. Şu an değişik bir yerdeyim. Çok belli turist oldum. Onun için böyle elimde kamera falan da dışarıda gezmek istemiyorum. Bir gün olur böyle cesaretlenirim çıkarım dışarıya çekerim. Çünkü geceleri göstermek istiyorum. İnsanlar dışarıdalar. Mesela bugün neydi günlerden? Çarşamba ve dışarıdaydı insanlar. Güzeldi ortam. Bisikleti temizledim. Ya yani suyla temizleyemedim. Sadece zincirlerini temizledim. Onun için bisiklet tozlu ama olsun zincirler çok kötüydü. Ama yere de döktük bayağı. Bu hiç benim aklıma gelmemiş. Bak bir daha dikkat edeceğim bu işe. Yeri mahvettik. İşte bu kadar önemli yerde de. Aman böceksiz. Olmuyor arkadaşlar. Şu bir tane daha vardı da. Kaçtı şimdi şunun içinden geliyor. Sıcak ve nemli. Acayip sıcak ama. Acayip sıcak. Kaç derece yani? Şu bakalım. 28 derece. Sağ şu an akşam 8. Sabah 30 derece haldeydi. Yani 34-35 dereceydi sabah. Çok kötüydü. Plastik patlamış gibi bir şey. Havası inmiş durduk yere. Bunu bir odaya koymuştum ben. Otelde. Odaya inmiş havası. Umarım patlamamıştır da patlamadıysa. Birazcık deneyeceğim şöyle bakayım. Gidiyorum gitmiyorum. Ciao. Buenas. Ay el sandalor candela. Candela, ay candela. Okay, una candela. Y quiero uno una de cigarrillo que hay más barato. Hola, señor. Sí, me voy a el difícil ahora. Y después Santa Marta. Ya Sí. Es una un cigarrillo que no importa, es uno económico. Unidad. Sí. 
¿Sí o no? Sí. Pues sí. Para llegar. A... ¿Cómo que? Pues qué hace. Para llegar a Santa Marta, tiene que llegar como él. ¿Mm? A vos, coño. De vos, coño, a la mano izquierda. Sí. Ok. Gracias. Chao. Chao. Ya sigara içmiyorum arkadaşlar bir aydan beri. Ben 4-5 günden beri günde bir tane içiyorum ya. İyi geliyor. Daha iyi hissediyorum kendimi. Aha da çıktı. Ana yola da. Şöyle. Bakın şu an gittiğim gibi yollar mükemmel. Neden? Emniyet şeridi var çünkü. Yani benim trafikle hiç işim yok. Akıyor yanımdan akıyor gidiyor. Ben emniyet şeridinden gidiyorum. Bak araba nerede ben neredeyim. Emniyet şeridi mükemmel. Çok güvenli oluyor. Ama her zaman olmak mümkün değil tabi. Orada yolun yanında şu arazilerde küçük küçük göller var. Küçücük ama küçücük. Şu kadar. İşte şu kadar. Ataklık mıdır artık bilmiyorum. Ama dolu yolun kenarı hep böyle. Ben yine geçtim. Kapalı yola. Trafik şuradan akıyor. Tombalı da güzel bir şey ama. Tamam. Her şeyle gidiyor. Makarnaya koyuyorsun oluyor. Pilava koyuyorsun oluyor. Salataya koyuyorsun oluyor. Daha ne yapsam bu balık? Buenas. Oy. Öyle sesleniyor. Tahmin ettiğimden daha büyük bir kasaba çıktı. Daha küçük tahmin ediyordum ben. Aynen öyle bir larda salonları şu sağdaki gibi. Bana... Kuma sejama? Ay, pepe. Arma diyor ha? Interesante. El Difisil diye bir kasabadayım. Bu gece burada kalacağım. Burası böyle yedi emin gibi bir şey. Polis gönderdi beni buraya. Polisin aldığı arabalar buradaymış. Yani bu arabaların hepsi polisin bir şekilde almış olduğu arabalarmış. Burada duracağım. Burada bekçi abi var içeride. Gene bisikletim sağlamdı. Banyo yapabileceğimi söylediler bir şekilde. Yani su doldurup doldurup yapabilirmişim. Ona bakacağım, onu çözmeye çalışacağım. İyi yani güzel. Güneş çok güzel batıyordu da kaçırdım bak güneşi. Arkadan batıyordu. Şöyle yukarıya kaldıysam gözükür mü? Gözükmez. O zaman çadırımı koyayım ben. Yo pensé que iba a lluviar, pero no creo que. Nada, no. ¿Y cuántas horas usted tra trabaja? ¿Hasta qué hora? No, yo me voy por allá a las 7. ¿La mañana? Eh, de aquí. Ah, 7 de la mañana. A ver, pana. Y quitas su amor. Toilet. 
Burada banyo yapacağım. Bak sırımda gömleği bir çıkartmadım. Onlar da yıkansın istiyorlar. Onlar da yıkansın istiyorum çünkü. Onlarla beraber banyo yapıp sonunda yatış. Sabah biraz sıkıntılı bir sabah oldu ya. Orada çalışan adamın mesaisi sabah 7'de bitiyormuş. Bana söyledi de dün gece. Ben ba bununki bitiyor, diğeri geliyor zannettim. Gelmiyormuş aslında. Ben de 6.30'da uyandım bu sabah. 7.30'da falan hazırlanıp çıkabildim oradan. Biraz hızlı hareket ettim bugün yani. Kahvaltını yap, her şeyin hazırlığı falan filan derken Yola çıktık. Saatte 8.20 geçiyor. Yani ben bir buçuk saatte falan hazırlanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Altı buçukta uyanırsam eğer rahat rahat işte eşyalarımı toplayıp kahvaltımı yapıp kahvaltının bulaşığını yıkayıp bulunduğum yerden çıkabiliyorum. Yani çok çok daha hızlı hareket etmem lazım. Ama sabah uyanınca çok keyifsiz oluyorum. Karınca yiyen çıkabilir diye uyarı var. <gülüyor> Hayvanlar hep değişti değil mi? Armadillo falan gördük dün. Ondan önce maymun gördük. Bakalım. Ben yılan gördüm de çekemedim. Ben bir yılan gördüm. Devasa bir yani. Devasa demeyeyim de benim gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm en büyük yılandı. Şöyle falan da kalındı. Oluyor ama bayağı. 10 gün oluyor göre. Şöyle duruyordu, dik, ger gergin, böyleydi. Sanki saldıracak gibi ama uzandaydı. Bu çok olur ne? Bu çok güzel ses amigo. Pero en la ruta ahí, tienda o algo. Sí, por ahí derecho, contra tienda. Okay. Pero como lejos? No, ya está ahí mi mito, pobre. Ok, gracias, señor. ¿Y tú qué haces esperando para acá? ¿Y mm. ¿Seguridad? Sí, señor. Y espero hasta las 6 de la tarde y me recibe otro compañero. Mm. Oh, pero tienes... ¿Cómo se llama? ¿Sí? Sí. Uh, no vi antes que tú. Como con, es, con esta seguridad. Um, oh. <laughs> Pero como que hay importante. Ahí dentro del container es hay un poco de. Ah. Sağ olsun vallahi çocuğa. Su var mı burada dedim. Ay. Bak, bakkal bulabilir miyim burada dedim. Ben de su var dedi vereyim sen dedi. Uf, verdi. Buenas. Altında at, elinde telefon. <gülüyor> Bu da böyle bir cowboy. Hadi bakalım. İlk lastiğimizi de patlattık. Hayırlı uğurlu olsun. Arka lastik patladı. Öyle bir girmiş ki elle çekerek çıkarırsam parçalarım. Onları bir ara çıkarayım bari. Şuna bak. Uf. Başka bir şey var mı?
öğle yemeğini yiyeceğim yere Bokanika yanlış hatırlamıyorsam 17 kilometre kalmış Oraya böyle bir Bir buçuk saatte gidersem Bir saat yemek yerim iki Ondan sonra da 20 küsür kilometrem kalıyor Yolda gidiyordum 500 metre ileride. İki tane çocuk durdurdu. Bir tanesinde silah vardı. Telefonunu cüzdanına ver dedi. Telefonumu cüzdana mı verdim? Gittiler. Yani polis burada. 500 metre ileride çaldılar. Bir şey de diyemedim yani. Öyle deyince candan daha değerli değil. Yani moralim çok bozuk. İnanılmaz bozuk moralim. Çünkü kartım gitti. Kartım yok. Para çekebileceğim bir kartım yok. Bütün paramı sıfır parayım şu an. Hiç param yok. Ve hani para da gönderemez kimse. Para da çekemem. Western Union falan ama buralarda da yok. 3 gün boyunca bir skeç sürmem gerekiyor. Şimdi ki Western Union'a gidebileyim. Santa Marta'da varmış Western Union. 3 gün sonra da oralarda bir şeyler yapacağız, halledeceğiz. Ya moralim acayip bozuk. Ciddi söylüyorum. Şeyden moralim bozuk dedim. Yani telefonum çalındı. O oluyor arkadaşlar. Yani oluyor dediğim. Hani sarhoşluğunda olursun, bir şey olur, ee, yolda yürürsün, şehir içerisinde gelirler, çalarlar bir şey. Yani bir sikeş sürüyorum, hani ne yapmış olabilirim diye düşünüyorum ee, göze batacak. Zaten bir sikeş sürüyorsan göze batmıyor. Yanlış ne yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Bir de bir, de bir şeylerimi çaldılar. Şanstan başka hiçbir şey değil yani. Bu şanssız bir insanım ben bu bazı konularda. Ya bu konularda şanssız bir insanım. Koydum çadırımı. Ben, polis karakolunda uyuyacağım bu gece. Otravet babadan bir seriler açar. Yani pasta. Yani ne var var ne ne var ne var ne var ne var ne var ne o sea, comparación de otros países, Bolivia, Ecuador, Perú, Cuba, Colombia. Bien. Pero igual parecido, mejor. Mm. Depende. Depende de dónde. Depende, Depende de cómo. Yo tengo muchos problemas en Colombia. Entonces tienes que cuidar en Colombia. Entonces me estoy un poco cansado de este cuidar. Siempre cuidar, siempre. Siempre cuidar. Pero otros países no como así. Argentina está tranquilo, Perú también. Perú me gusta mucho. Pero acá muy peligroso. Siempre tienes que comer. Porque tengo problemas en Cali, tengo problemas en uh, Pasto. Pero acá no sé. Seguridad. Seguridad. Arkadaşlar çok kötü. Hakikaten çok kötü. Hiç param yok benim. 200 km yol gitmem lazım Santa Marta'ya kadar. Orada da Western Union var. Tamam yemeğim var. Yemekte sıkıntı yok. 3 günlük geçecek yemeğim var. Şuraya 3 litre su doldurdum. 2-3 poşetli suyum var. Yani suyu da artık insanlardan rica de de de de alacağım. Çok kötü. Bu çocukları. Çocukları ya dün yanıma geldiler ben bisikletle giderken gördüm ben onları da hiç aklıma gelmedi. Ben yanlarından geçerken durdular girdiler koluma şöyle şöyle yaptı. Silah gibi bir şey gösterdi orada silah mı değil mi bilmiyorum emin olamadım. Çaldı. 
ediyorlar. Yani telefonum hala açık ama ulaşabiliyorum ama. Daha bir polis merkezine mi gitsem ya bunların yanından? Bunların bir sikim ben anladım yok. Neyse saat şu an 6.46. Çadırımı madrimi falan topladım çıkacağım burada. Çok inanılmaz kafa olarak çok yorgunum şu an. İnanılmaz yorgunum. Saat 9.30 oldu. Ben mesela sürüyorum hiç durmadan. Yani çok sinirim bozuk ya. İnanılmaz sinirim bozuk. Sürekli o an aklıma geliyor. Yani şöyle yapsaydım belki şunu çaldırmazdım. Şöyle yapsaydım şunu çaldırmazdım diye düşünüyorum. Çok yordum yani. Kendimi düşüne düşüne çok yordum. Çok sinirlerim bozuk ya. Ya yani inanamıyorum şu an. Hakikaten inanamıyorum. Yani cüzdanımı çaldılar ve cüzdanımı niye buraya koydum ben? Yani koysana şunlardan birisini. İşte hiç gelmedi aklıma. Öyle bir yoldayım. Yolda ne güzel baksanıza. Psikolojik olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum yani. Dün gece çok kötü rüyalar gördüm. Yani size anlatayım da yani nasıl çaldıklarını hakikaten. Yani böyle gidiyordum yolda. Şuradan iki çocuk çıktı. Birisi bu tarafta durdu. Birisi bu tarafta durdu. İşte şöyle belini açtı. Silah gibi bir şey gösterdi. Bilmiyorum. Belki de silah değildi ama o kumarı oynamaya değmezdi. Çok düşündüm üstüne. Acaba şimdi bende de maçete var. Maçete de tam elimi koyup da alabileceğim bir yere koydum ama değer mi ya öyle bir şey diye düşünüyorum. Değmez yani. Gerçek bir silah da olabilir o. Ama göz yaşartıcı sprey alacakmışsın demek yani. Göz yaşartıcı sprey. Hemen şurada bir yerde olacak. Tak tıs. Neyse ben fundasyon diye bir yere gidiyorum. Bakalım işte nerelerde bir yerlerde düzenlemek falan yerim. Arası sağ şu an 12. Benim tombalığım var. Ama bunun yanında diyebileceğim ekmektir falandır filandır yok. Kendime Ay. Ee, pilav yapıyorum. Şimdiye kadar hiç yapmamıştım. Öğlen, öğlenler hiçbir şey pişirmemiştim. Bu ilk kez oldu. Yani çok kötü durumdayım ya. Bu kötü durumdayım diyorsa böyle hiçbir şeyin farkında değilim. Pilava o kadar çok karabiber koymuşum ki yandı gözlerimden yaş geliyor artık. Bunun acısından, telefonun acısını falan unuttum yani. Diğer şeyleri unutturdu bu. Şunun rengine bakın. Bakalım nerede? Duracağız bu gece nerede geçireceğim bilmiyorum. Bu arada göğsü artık takmıyorum kamerayı. Yani dünkü olayın hiç kamerayla alakası yok da. Bugün takmak istemiyorum biraz kendimi psikolojik olarak ona hazır hissetmiyorum. Çünkü insanları sürekli kesiyorum bugün. Ee, güvensizlik var insanlara karşı olan güvenimi kırdı dost bu çocukları. Evet, araba orada yavaşlıyor ya hemen hop kamerayı indiriyorum. Bakalım. Durduğum yerde göreceğiz yani ara yollar yok. Bugünlük. Yolun ortasında ölü timsah var. Yavru timsah mı? Başka bir tür timsah mı bilmiyorum ama. Çok enteresan. Nereden gelmiş bu? Şimdi şuradan yer alalım. Artık açlıktan başım dönmeye başlamıştı ki mango ağacı buldum. Mangolar tam olmamış. Aman olsun benim delilerim birazcık yağlı. Hatırlamıyorum. Ben bir büyük bir şehire gideceğim demiştim. Büyük bir kasabaya gideceğim demiştim. Yani öyleydi. Demediysen bile planım öyleydi. Oraya geçtim ben. 15 kilometre falan geçtim. Şu an yolda bir yerlerde duruyorum. Polisle konuştum. Şurada ileride polis var. Bu gece burada çadır kurabilir miyim dedim. Kurabilirsin dediler. Ama gece olduktan sonra, karanlık çöktükten sonra kurarsın dediler. Saat şu an 4.30. Bekliyorum. 
Bugün tahminimce 90 km, 80-90 km civarı bisiklet sürdüm. Valla şunlardan da sağ olsunlar su verdiler bana, su ikram ettiler. Her şey verdiler burada, bak satıyorlar bir şeyler. Böyle bir giriş bu. Gişe. Ya ben de yemek olmasaydı. Bak. Hala sinirim. Dost bu çocukları bütün paramı çaldılar. Yani kuruşum bile yok yanımda. Zaten hiç yoktu zaten. Bütün 100 bin peso nakitim vardı. Gerisine kartlarla para var. Anlatan 100 bin peso gitti. Borsa 30 dolar. Yani bütün paramı çalmış oldular. Çok enteresan hiç paramın olmaması. Hiç böyle kalmamıştım yani. Gidiyorlar ki 80 km var Santa Marta'ya, 70-80 km. Yarın giderim sanırım Santa Marta'ya. Sabah yine erkenden çıkayım. Bugün çok güzel uyandım. Tam 6'da uyandım. Tam 6'da. Alarmsız. Bak. Şu an saat gece. 5. Uyuyordum. Çadırın şuradan yırttılar. Ona uyandım. Buradan çantamı aldılar. Kameramın falan içinde olduğu çantayı aldılar. Şu çantayı. Ben uyanınca çantayı buraya atmışlar. Buradan da kaçıp gidiyorlar. Deli a**ına koyayım bunlar ya. Bizi s**kecekler burada Kolombiya'da. Benim çıkmam lazım artık Kolombiya'dan. <gülüyor> Karşısı da polis. Neyse ayrılıyorum ben buradan çıkıyorum. Santa Marta'ya doğru geçeceğim saat 5 oldu zaten uyandım. Toplayayım bir şeyler yiyeyim de gideyim. Çıktım oradan bir saattir falan bir sürüyorum. Ya uyuyorum. Ya o bu çocuğu ya. Çadırı kesti. O kadar da yorgunum duydum anladım yani. Hemen uyandım. Ben uyanınca arkaya doğru kaçmaya başladı. Kaçarken de şu çantayı çalmış. Piç içeriye bakmış da çalmış yani. İçinde de kamera mamera falan var. Bunu çalmış, ben uyanınca hemen çıktım dışarıya, şey yaptı, çantayı atıp kaçmış arkaya doğru da. Ya polis molis falan da hak getire. Çocuğu bulduk, saldılar çocuğu yani. Bakın, ee, en son onu ortaya La Palma de Aceite Palma, Palm ya işte. Palm ya, Türkçesini bilmiyorum ne olduğunu. Neyse aşağıda bir şey yazıyor. Bu yağın bölgesiymiş. Bakın aşağıda da ne yazıyor? Sezar bölgesini yani bu bölgeleri şey gibi düşünmesi. İç Anadolu, Karadeniz gibi düşünün bu bölgeleri. Kolombiya'da Sezar bölgesinin ekonomisinin %76'ını, %76'sını Magdalena bölgesinin %51'ini, Bolivar bölgesinin de %14'ünü tarım oluşturuyormuş. Bizim falan da yıkamadan çıktım. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Santa Marta'ya doğru gidiyorum. Belki orada görüşürüz. Belki arada görüşürüz. Bilmiyorum falan gerginim yani. Gerginim. Çok gerginim. Çok gergin değilim. Normalim. Dünkünden daha normalim aslında. Çünkü bir şeyim çalınmadı. Ama daha da dikkat etmem gerekiyor. Neyse bunun üstüne konuşuruz akşam. Şimdi yolun ortasında konuşmayayım. Şurada baba oğul meyve satıyorlar. Dedim ki param yok dedim. Bana bir tane muz hediye eder misiniz dedim. <gülüyor> Dünyanın muzunu hediye ettiler. <gülüyor> i̇şte abi kötü insan da var, iyi insan da var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Şimdi nasıl dersin Kolombiyalılar kötü. Kötüsü de var, iyisi de var. Hadi bakalım gidelim. Şu an muz ağaçlarının yanından doğru geçiyorum. Bunlar sanırım muz ağacı. Şöyle yakından bakalım. Sanırım muz ağacı. Evet. Baya bir tarla bura. Büyük bir tarla. Güzel yol. Yanında da dağlar var. Şimdiye kadar dağ yoktu hiç. Dağlar çıkmaya başladı. Yanılmaz araba var. Yavaş yavaş gidiyorum işte. Sonunda Santa Marta yol ayrımına geldik ama çok enteresan bir şekilde iki günden beri 
Santa Marta'ya kaç kilometre olduğunu ısrarla yazmıyor. Bilmiyorum şu an kaç kilometre olduğunu. Çok saçma. Lan dedim dedim yazıyor. Saat şu an öğlen 9.30 26 kilometre kalmış. Ya dün çok bisiklet sürdüm ben. Yolu zaten kısalttım ya da bugün çok hızlı bisiklet sürdüm. 26 kilometre kalmış. Bir şey yok. Haydi bakalım. Hadi hızlı gidelim hızlı. Bir hostel bulayım kendime. Diyeyim param yok. Yarım param olabilir. Yarım vereceğim paranızı diyeyim. Ben daha işim çok. Evet. Evet sonunda Santa Marta'dayım. Birçok olay yaşadık. 1000 kilometrede yol yaptım Santa Marta'ya gelene kadar. Sanırım 20 küsür gün sürdü buraya gelmesi. Abi 6 gün zaten San Marcos'ta kaldım. 4 gün oldu ben buraya geleli. Şu an bir hosteldeyim. Para işlerini hallettim. 4 günden beri bu hosteldeyim. Burası bir hostel. içeride hosteller. Bu yan tarafı böyle bir insanların bisikletlerine, eşyalarına, ayrıca çöplerine koydukları bir yer. Düşünüyorum 4 günden beri. Dışarı da çıkmadım. Video editliyorum zaten. Bir alışveriş yapmaya falan çıkıyorum arada yemek yemek için. Yani ne oldu, niye böyle oldu diye. Sanırım birazcık daha dikkat etmem gerekiyor. Biraz boşlamış bir halde geziyorum. Bisikletle öyle gezilmeyeceğini gördüm. Yani şu an tam da bir şey diyemiyorum yani. Hala düşünme aşamasındayım. Daha düşüncelerimi tam yerine oturtamadığım için bir şey diyemiyorum. Yani buradayım, hosteldeyim. Birazcık burada kalacağım. Remover'larda daha onunla da görüşmedim. İşte bir iki gün sonra onunla görüşürüm. Video editliyorum. Yani şok değilim. İki gün peş peşe böyle bir şey gelince insanın başına yani ister istemez bir şoka giriyor. Ne oluyor diyor. Biraz daha buralardayım ben. Bir dahaki videoda buraları gezeriz. Santa Marta'yı gezeriz. Bunun etrafında da güzel yerler var. Bayağı gezeceğim buraları. Sizi de gezeririm. O zamanlarda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha da uzatmaya gerek yok sanırım bu videoyu. Bisikletimi falan yıkayacağım ben de. Baksanıza buranın duvarları da. Güzel. Çok güzel çizimler var. Çok güzel bir hostel. Ucuz bir hostel. Diğer hostellere göre çok çok ucuz bir hostel. 15.000 peso kahvaltı dahil.